usisahau kusubscribe, ku like na ku comment. HBTV, HBTV. E bwana unaambiwa maisha ya Bongo ni full movies tu yani maisha Bongo bila vijembe hakuna kinachoendelea Tunatambua fika ya kwamba siku ya jana kulikuwa na moja kati ya event nzito zaidi hapa nchini Tanzania event ya Harmonize pamoja na event ya Diamond Platinum. Sasa unaambiwa wakati Diamond Platinum alikuwa ametangaza kufanya show bure kabisa na kugaramikia karibia kila tukio ambalo lilikuwa linaendeshwa Harmonize yale yaweza kutangaza kufanya show kwa kiwango cha shilingi elfu kumi taslim ya kitanzania sasa kwa namna ambavyo ya mambo yalikuwa yanaendelea unaambiwa harmonize aliweka ubunifu wa hali ya juu zaidi lakini chibu baba lao akawa ametengeneza na yeye ubunifu tena wa hali ya juu zaidi kwa kila namna kila moja aliweza kufanikisha kila ambacho alikuwa amekiandaa lakini pia kila moja alikuwa ameweza kufanikisha kila mpango na mkakata ambao alikuwa ameweka kwa kuhakikisha kwamba anafanikisha ndoto ambazo alikuwa ameshazitanguliza mbele zaidi kwa namna ambavyo show yake alikuwa ameiandaa yeye binasi lakini kama nafahamu wa bongo kila moja akawa anajazwa maneno ya kuweza kumponda mwenzake na of course walifanikiwa yani kila moja aliweza kufanikiwa kumponda mwenzake kwa namna ambavyo alikuwa amejipanga kwa ajili ya kumponda sasa kwa pande wa harmonize harmonize ameandika kijembe kizito kwa diamond platinums kijembe ambacho kiukweli kabisa ukikisoma kilikuwa ni kijembe ambacho kililenga kuumiza baadhi ya watu ambao hao ndo wale ambao wanatokea WCB na Harmonize alikituma live kwa kutumia account yake mama zaidi ya Instagram kijembe ambacho imani yangu ni kwamba kiliwafikia uh, ipasavyo Harmonize aliweza kuingia kwenye ukumbi wake kwa shilingi elfu kumi lakini kwa pande wa Demon Platinum aliweza kuingia kwenye ukumbi wake pia na yeye kwa shilingi zero yani kwa bure bila kutoza pesa aina yoyote ile lakini unaambiwa Harmonize still bado alijaza vibaya mno na imefikia hatua yeye mwenyewe akaweza akasema kwamba ikumbuku ya kwamba watu walioingia hum ni kwa shilingi elfu kumi pesa tasirimu ya kitanzania na mkumbuke ya kwamba hii ilikuwa ni one man alone yani ameitengeneza yeye peke yake bila kuwashirikisha watu wengine na hapa ndipo baba atakuja kugundua kwamba kilikuwa ni kijema ambacho kilikuwa kinaenda live moja kwa moja mpaka WCB kwa sababu Tunakumbuka kwamba WCB wametumia wasanii wao wote kuweza kufanya kazi na kuweza perform on the stage. Lava Lava alikuwa on the stage, Raven alikuwa on the stage. Adiakosa tu alikuwa ni mboso ambaye naye pia alikuwa ameenda kwenye stage yake nyingine kule nchini Kenya ambapo alikuwa na perform kwa ajili pia ya tamasha ambalo lilikuwa limeshaandaliwa na limetangazwa pia kwa muda ambao ulikuwa umepita kidogo. So Amona ameamua kutupa vijembe live mpaka kwa Chibda Ngote na Chibda Ngote niona mpaka sasa hivi bado hajajibu chochote kile. Sasa hapa sijajua kama anaugulia ama sijajua kama amepotezea, sijajua kama yuko busy na mambo mengine ambayo yanaendelea sijajua of course najaribu kuangalia ratiba ambavyo zimekaa kigoma hapa still bado hazijanyoka kihivo so ni moja kati ya maneno ambayo yalikuwa yanaendelea zaidi mitandaoni lakini harmonize ndo ambaye ameamua kuyatuma moja kwa moja mpaka kwa marui zake ambao nao pia waliweza kufanya show siku ya jana naomba nikusomee tu kila macho harmonize aliweza kuandika ili uweze utambua ni namna gani ambavyo harmonize kweli ameamua kutupa kijembe bila kujali ni vipi namna gani ambavyo atachukulia hii don't care there. call me conde spider money 2020 ikumbukwe kiingilio ilikuwa ni shilingi elfu kumi na ilikuwa ni pesa halali kwa malipo one love mungu awabariki sana kwani hii ni hashtag jeshi peke yake uwanja huu umejaa ikumbuke kwamba huu uwanja haikuwa muhadhara wala haikuwa mikesha ya uponyaji wameripia pesa yani wametoa chambi kama kawaida 
basi hii iende kwako mwalimu kashasha basi hii iende kwako mwalimu akashasha unaweza kuona nilikuwa namna gani ambavyo harmonize alitupa kijembe yani hii ni live na haitaji tena kwenda shule iliweza kutambua kwamba harmonize alikuwa anatuma ujumbe kwa maadui zake by the way unaweza kuona baadhi ya maneno ambayo pia ameyatumia kwenye hii message ambayo ameitoa hapa ni maneno ambayo yanaashiria kabisa ujumbe unatumwa kwa ndugu zake ambao wako upande wa pili anakuambia kwamba Mungu awabariki sana hii haikuwa mikesha ya uponyaji tunafahamu mikesha ya uponyaji ni lazima watu wanaingia bure lakini pia akasema kwamba huu haukuwa mkutano wa hadhara yani hapa watu wamelipia pesa ilikuwa ni shilingi 10000 pesa pekee taslimu ya kitanzania ambayo haina kugushiwa lakini pia ningetamani mfahamu kwamba lilikuwa ni jeshi la mtu mmoja na hatukuwa na watu zaidi ya hao so ni baadhi ya maneno ambayo harmonize ameweza kuandika kwenye page yake mama zaidi ya Instagram maneno ambayo yanaashiria ni kwa namna gani ambavyo anatupa kijembe straight mpaka kwa wahusika na imani yangu ni kwamba kila mbaye ni sehemu ya muhusika basi ameshasoma na ameshaelewa ni kwa chini labda pati yako na wewe niambie vipi kwa upande wako hili limekaa vipi yani Bwana ni kama ambavyo umejionea mwenyewe kila ambacho Harmonize alikifanya of course hapa nilitakiwa nikoneshe kila ambacho amekifanya Harmonize bila kuweka comparison na mtu yoyote yule kwa kifupi ni kwamba Harmonize ameamua kutuma tu vijembe kwa WCB nzima wote ambao wako chini ya WCB ya kwamba amewatandika vibaya No, haya ni maneno ya Harmonize. Jaji wako upande wako wewe una maoni gani? Unaweza kaniambia kwa njia ya comment na has video nitakisha kwamba pia ninasoma na utaona pia na like. Lakini pia na reply wapo kama nitatakiwa ku reply kwa kadri ambavyo utakuwa unatamani nikufanyie. Mimi ni Tage has been I told you na kazi yangu ni kusogezea kila update ambayo itakuwa inajitokeza Tanzania lakini pia hata nje ya mipaka ya Tanzania. Tukutane hapo baadaye kwa ajili ya update nyingine kwa undani zaidi. Emout. Mimi 
Hata mkini ni mesi Moto ziri kwa kucheza bori Marakasa kwa mziki zika hamia Nadami ni salatano kufenda ulivo Kama tani sinikanza kuimba Mungu sasumani ni kakutana Haka niti ya kapani ya pokuna Fitina na nani nani mara konde anavimba Hata pedwa na nani makonde wa Nika nika timani ipo siku nita Mana mola nomba Tume wande sasa Now I make my paper Usisahau kusubscribe, kulike na kukomment